All right, we arrived in John chapter 3. Então a gente chegou em João capítulo 3. We're, we're moving through the book of John. A gente está se movendo pelo livro de João. And, and we're go, we're arriving at a section that is so important, it's so essential for Christianity. E a gente está chegando numa parte tão importante, tão essencial para o cristianismo. We're going to talk about what it means to be born again. A gente vai falar sobre o que significa nascer de novo. And we're going to talk a lot about what Jesus did for us on the cross. E a gente vai falar bastante do que Jesus fez por nós na cruz. Okay, so this chapter is a really, really important chapter. Então esse capítulo é muito importante. And, and especially today for us to understand this essential principle. E especialmente hoje para a gente entender esse, esse, esse essa essência. When I was younger, I didn't know what it meant to be a born again Christian. Quando eu era mais novo, eu não entendia o que significava ser um cristão nascido de novo. Okay, we had a situation at my high school. Eu tive uma situação no meu ensino médio. Um, we had our every school has a mascot. Toda escola tem um mascote. And our mascot was the Diablo. E o nosso mascote era o Diablo. Okay, so we were the devils. Então a gente era we were the devils. Yeah. <laughs> a gente era os Diabos. Yeah, I mean, it's it's kind of scary, right? You, é um wow, pouco assustador, né? But but when you're in high school, you're like, yeah, we're the Diablos, that's great. Mas quando a gente estava no ensino médio, é, a gente é os Diablos, legal. But the principal of the school. Mas o princípio da escola. No, sorry, the director. Ah, desculpa, o diretor da escola. He was a born again Christian. Ele era um cristão nascido de novo. And, and he said, I, I don't like this. Diablo being the mascot. E ele falou, não gosto desse diabo ser o mascote. And, and we had, and we had a real, real devil that was the mascot. E o mascote era um demônio de verdade. I mean, he had horns and a beard and, and a big pitchfork. E ele tinha uma barba e chifres e um tridente. And so the principal he changed it. E aí o diretor ele mudou. We're still called the Diablos, but we became a bulldog. A gente continuava sendo os diablos, mas era um bulldog. And, and the, these kids didn't like that. E os alunos não curtiram. So the kids protested. Então os alunos protestaram. And they gave us a chance to vote for our mascot. E nós tivemos a chance de votar por um mascote. You could choose a, a bulldog. Você pode escolher entre um bulldog. Uh, some sort of Mustang horse thing. Um tipo de cavalo. Some other thing I don't even remember what it was. Uma outra coisa que eu não me lembro. And then this little baby devil wearing a diaper. E um diabinho usando fralda. And so, of course, we all chose the devil with the diaper, right? Claro que a gente escolheu o bebê diabinho usando fralda. Né? But I remember people talking about this born again Christian. This is so ridiculous. Mas eu lembro das pessoas comentando, ah, esse cristão nascido de novo é tão ridículo. No, he's, he's causing all these problems for our school. Ele está trazendo um monte de problema para nossa escola. And I was like, what is a born again Christian? E eu ficava tipo, o que é um cristão nascido de novo? I didn't know what that was. Eu nem sei o que é isso. Okay, well, whether that was, a whole situation was right or wrong, you can decide. Então, se a situação foi certa ou errada, você decide. But today we're going to look at what does it mean to be born again. Mas hoje a gente vai ver o que que significa ser nascido de novo. Okay, so we want to look at this in three parts. Então a gente quer ver isso em três partes. The first part, verses 1 through 4, is Jesus' declaration. Então, é, a primeira parte do versículo 1 a 4 é a declaração de Jesus. Okay, the second part, verses 5 through 6, is Jesus' explanation. Segunda parte do versículo 5, uh, parte 5? Yeah. 5 ao 6 é a declaração. A and declaração. explanation. Oh, é explicação. And then the last part, verses 7 through 10, is his description. E a última parte do 7 ao 10 é a descrição. Yes. A descrição. <laughs> okay, so... Let's start off. Let's look at Jesus' declaration here. Start off in verses 1 and 2. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos versículos 1 e 2, a declaração de Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos, miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Okay, so we have this guy, his name's Nicodemus. Então a gente tem esse cara chamado Nicodemus. It says he's a Pharisee. E aqui é dito que ele é um fariseu. Okay, Pharisees were one of the ruling parties there in Jerusalem at this time. Fariseus são os líderes que governavam Jerusalém nessa época. Um, they were the most radical group of Jews. Eles eram um grupo de judeus mais radical. They dedicated themselves completely to obeying the law of God. Eles se dedicavam totalmente a obedecer a lei de Deus. Okay, they wanted to be, to be so extreme about not breaking the laws. 
Eles queriam ser tão extremos quanto a não quebrar as leis. That they created extra laws that would keep them from breaking the original laws. Que eles criavam mais leis para que eles não quebrassem as leis originais. So these guys, they had rules for everything. Então esses caras tinham leis, regras para tudo. And, and, and this was how they lived their lives trying to follow all these rules. E era assim que eles tentavam ver suas vidas tentando se ajustar a essas regras. But in a certain sense, people respected them because they were really radical. Mas até um certo ponto as pessoas respeitavam eles porque eles eram muito radicais. They had dedicated themselves entirely to God. Eles se dedicaram totalmente a Deus. Okay? Now, what it also says about him is that he was a Pharisee, but he was also a ruler of the Jews. O que dizia também é que ele era um fariseu, mas ele era uma autoridade para os judeus. Okay, what does that mean? O que isso quer dizer? That means that he was a member of the ruling council of Jerusalem. Quer dizer que ele era membro do conselho que é, geria Jerusalém. Okay, this was called the Sanhedrin. Era chamado esse grupo de Sinédrio. There were 70 men that were a part of this council. Tinham 70 homens que faziam parte desse conselho. And Nicodemus is one of them. Nicodemus é um desses. So this guy is, he's a pretty important guy. Então ele é um cara bem importante. Okay, now he saw things that Jesus did. He wanted to talk to him. Então ele viu coisas que Jesus fez e quis falar com ele. And it said that he came to him by night to have a conversation. E aí falou que ele chegou de noite para ter uma conversa com Jesus. Now people look at this and they and they have all sorts of speculations. Então as pessoas olham para isso e tem vários tipos de especulação. Like, look at that. He came by night. He's a coward. He's a coward. Coward. É, algumas pessoas falam que ele vem à noite porque ele é um covarde. Ele tem medo do que as pessoas vão dizer, então ele vem à noite escondido. Então ele queria enganar Jesus, então ele vinha à noite e quando não tinha ninguém vendo. Okay, all it says is that he came by night. Mas a única coisa que diz é que ele veio à noite. Okay, we have to be careful that we don't add things into the Bible. A gente tem que tomar cuidado para a gente não adicionar coisas à Bíblia. Maybe he came at night because he worked all day and he couldn't get free until night. Talvez ele só veio à noite porque ele trabalhou o dia inteiro e não podia vir em outro horário. Maybe he came at night because Jesus was doing things all day and he was waiting, 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 and finally at night Jesus was free. Talvez ele veio à noite porque Jesus tinha coisa o dia inteiro e ele ficou esperando e aí quando ele conseguiu era noite. Okay, maybe it was just too hot during the day and he was like, man, I'm not going out until it gets cooler. Talvez de dia fosse só muito quente e ele quis esperasse, queria que esperasse um pouquinho. Okay? All we know is that he came by night. Let's not judge him. Tudo que a gente sabe é que ele veio à noite. Não vamos julgá-lo. Okay, so he comes by night and he talks to Jesus. Então ele vem de noite e fala com Jesus. He says, Rabbi, we know that you are a teacher that's come from God. E ele fala, Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus. Okay, now he calls him Rabbi. Então ele chama ele de rabino. Okay, so it shows that he has some sort of faith in what Jesus is doing. Então mostra que ele tem uma certa fé no que Jesus está fazendo. We don't know how deep that faith goes, but there's something there. A gente não sabe quão profunda era a fé, mas tinha alguma coisa ali. And it says we know that you are a teacher come from God. E ele fala, sabemos que ensinas da parte de Deus. Who's we? Quem somos nós? O sabemos. We don't know. A gente não sabe. It doesn't tell us. Ele não fala. Is he talking about the Sanhedrin? Ele está falando do Sinédrio. Is he talking about the Pharisees? Ele está falando dos fariseus. Is he talking about him and his friends? Ele está falando dele e de seus amigos. He and his wife. Ou dele e de sua esposa. We just don't know. A gente não sabe. Okay, but there's something going on and he wants to talk to Jesus. Mas tem alguma coisa acontecendo e ele quer conversar com Jesus. And he recognizes there's some sort of authority here in Jesus. E ele reconhece que tem algum tipo de autoridade em Jesus. And what he says is, no one can do these signs that you do unless God is with him. E ele fala, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Now, some of you guys remember the end of chapter 2, Jesus was at the feast of the Passover. Então, é, não sei se vocês lembram no final do capítulo 2, ele estava no na festividade do Páscoa. da Páscoa. Okay? And so while he's there, he did some miracles. Então, enquanto ele estava lá, ele fez alguns milagres. And there were a bunch of people who saw it and believed in Jesus. E muita gente viu e creu em Jesus. And apparently Nicodemus was one of them. E aparentemente Nicodemos era um desses. Okay, now, notice that he doesn't ask Jesus anything. Então, é, perceba que ele não pediu nada para Jesus. He just comes and makes this statement. Ele só vem e faz a declaração. We know that you're with God. A gente sabe que você vem de Deus. Okay? That's it. E é isso. And so it's like, okay, thank you. Então é tipo, tá, obrigada. Okay, what, what do you want? What do you want to say? Say something. Então, mas o que, que você quer? O que você quer dizer? Fale. And so then Jesus responds. E aí Jesus respondeu. Look at what he says in verse three. Vamos ver o que ele falou no versículo 3. 
Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Okay, so he's like, hey, we know you're from God, and he's like, you know what, you can't enter the kingdom of God unless you've been born again. Então ele chega e fala, ah, eu sei que você é do Senhor, ele fala, ah, é, mas ninguém pode ser de Deus se não nascer de novo. That just seems really random. E isso parece bem aleatório. Okay, it's like he's talking about something and then Jesus responds with something totally different. Então parece que ele está falando com uma pessoa e Jesus está respondendo para uma pessoa totalmente diferente. Okay, now one of the things that we saw at the very end of chapter two. Então uma das coisas que a gente viu bem no finzinho do capítulo 2 Is that it said Jesus didn't need that anyone would testify of man because he knew what was in man. E que Jesus não precisava que ninguém testificasse sobre homens porque ele sabia de onde ele veio. Okay. He knows what's going on inside all of us. Ele sabe o que está acontecendo é para todos nós. And he knows what's going on inside Nicodemus. Ele sabe o que está acontecendo dentro de Nicodemus. Okay? Nicodemus doesn't actually ask anything. He doesn't come with any issue. He just states a fact. Nicodemus não vem com nenhum problema. Ele só fala um fato. Okay? And so Jesus responds, okay, I know what you need. This is what you need. You need to be born again. Então Jesus chega e fala, não, eu sei o que você precisa. Você precisa nascer de novo. And Nicodemus is totally confused. E Nicodemus ficou totalmente confuso. Did you guys see his response in verse 4? Vamos ver a resposta dele no capítulo 4. Perguntou Nicodemus, como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Okay, so he's like, wait, you you want me to go back into my mom's stomach and be born again? That doesn't make any sense. E ele fala, você quer, peraí, você quer que eu volte pro 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 ventre, pro útero da minha mãe e nasça de novo? Não faz sentido. Of course that's not what Jesus is talking about. Claro que não era disso que Jesus estava falando. Jesus is talking about something much bigger. Jesus estava falando de algo muito maior. Jesus is talking about how do we enter into the kingdom of God. Jesus estava falando de como que a gente entra no reino de Deus. Now it's interesting. He says to be born again. É interessante porque ele fala nascer de novo. Okay, the word again could be translated again. A palavra de novo pode ser traduzida como de novo? Yeah, but it could also be translated as from above. Ah, mas também pode ser traduzida como vinda de cima. There's actually other passages in the New Testament where it's translated from above. Tem outras passagens, passagens no Novo Testamento que traduzem como vinda de cima. And so what he's saying is, if you want to enter in the kingdom of God, you need to be born from above. It's not the spirit, it's not the physical birth of here on earth. Então o que ele está dizendo aqui é para você nascer de novo, você você, para você ser de Deus tem que nascer de cima e não daqui okay. de novo. So he's challenging him to think something that's different, something that's outside of the box. Então ele está desafiando ele a pensar diferente algo fora da caixa. Okay, now for these guys, they had all sorts of ideas about what salvation was. Então esses caras tinham todo tipo de ideia sobre o que que é a salvação. Okay, many of them had ideas of heaven and hell. Algum deles tinha ideia sobre céu e inferno. Some of them didn't even believe in heaven. Alguns nem acreditavam no céu. But they, many of them thought, well, we're going to heaven because we're children of Abraham. Mas muitos deles acreditavam, nós vamos para o céu porque nós somos filhos de Abraão. All the people who are descendants, who are Jews, are, I'm sorry. Let me start over. All the people who are Jews are descendants of Abraham. Todos os judeus são descendentes de Abraão. All the Jews. You said that? Okay, sorry. Um, so All the people who are Jewish are descendants of Abraham. Então, novamente, todos os judeus são descendentes de Abraão. And they're like, okay, Abraham is God's friend. E eles estão, não, Abraão é amigo de Deus. Okay? I mean, he, he is the, he's the guy. Tipo, ele é o cara. Okay? And so, I'm from him, so I'm going to be with him. Então, se eu vim dele, eu vou estar com ele. Okay? And so they thought, because I'm Jewish, I go to heaven. Então, eles pensavam, porque eu sou judeu, eu vou para o céu. Okay? Now, Jesus is saying something different. E aí Jesus fala uma coisa diferente. Because he says, unless you're born again, you will not even see the kingdom of God. Porque ele fala, não sei que você nasça de novo, você não vai poder nem ver o reino de Deus. Okay? So that challenges his idea. Então isso desafia a sua ideia. Now he also says, you know, it's not about following the law. Ele também fala que não é sobre seguir a lei. The, the Pharisees, they dedicated themselves to following the law and being good people. Os fariseus eles se gabam de seguir a lei, de serem boas pessoas. But he says, no, that, that's not enough. Unless you're born again, that doesn't matter. E eles falam, não, Jesus fala, isso não é o suficiente. A não ser que você nasça de novo, você não vai para o céu. Okay? And, and then he, he challenges another idea. He says, just because you're a Pharisee, because you're the most radical. E aí ele desafia ele de novo, fala, só porque você é um fariseu, porque você é o mais radical, It doesn't mean that you're going to go to heaven. Não significa que você vai para os céus. And this is really big. Isso é bem grande. There's another passage in Matthew chapter 5. Tem uma outra passagem em Mateus capítulo 5. Matthew chapter 5 verse 20. Mateus capítulo 5 versículo 20. 
Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres de lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. He says, if your righteousness is not greater than the Pharisees, you will not enter the kingdom of God. Ele fala que se a justiça de vocês não for muito maior que a dos fariseus, vocês não vão entrar no reino de Deus. The Pharisees were radical, they were extremists. Então, os fariseus eles eram radicais, eles eram extremistas. They did so many things to make sure that they were righteous in the eyes of God. Eles faziam tantas coisas para garantir que eles eram é, retos aos olhos de Deus. And God says, you know what? You need to be better than them in order to enter the kingdom of God. E aí Jesus e Deus fala, ó, oh, você tem que ser melhor que ele para poder entrar no reino de Deus. That's impossible. Isso é impossível. You can't be better than the Pharisees. Você não pode ser melhor que os fariseus. So what's he saying? Então o que que ele está falando? Your righteousness is not enough. A sua justiça não é o suficiente. You can try your best to be a good person. Você pode fazer o seu melhor para ser uma boa pessoa. Try your best to follow a list of rules. Fazer o seu melhor para seguir uma uma seguir regras, uma lista de regras. But it's never going to be enough for you to enter the kingdom of God. Mas nunca vai ser o suficiente para você entrar no reino de Deus. The only way to do it is to be born from above. O único jeito disso acontecer é se você renascer do alto. Okay, now, now this goes right over Nicodemus's head. Então isso entra bem Right over. É bem dentro da cabeça do Nicodemus. Okay, you guys, you guys understand like when you're talking to somebody and they're just not understanding you. Então, é, você sabe quando você está falando com a pessoa, a pessoa não te entende? You guys, you guys remember the the movie Dumb and Dumber? But, uh, Debbie and Lloyd. Você sabe aquele filme Debbie and Lloyd? Okay, you, you have Jim Carrey, right? But Jim Carrey. He's incredibly dumb. Ele é bem burro. Okay, and he falls in love with this beautiful woman. E ele se apaixona por essa moça linda. She's rich, she's beautiful, she's sophisticated. Ela é rica, linda e sofisticada. He's none of that. E ele não é nada disso. And finally he goes to talk to her to express his love. E ele finalmente vai falar com ela e vai declarar seu amor. And he asks her about the chances of them being together. E ele pergunta a ela qual a chance deles ficarem juntos. And she says, not good. E ela fala nada bom. And he says, not good like one out of a hundred. E daí ele pergunta nada bom tipo um entre cem. And, and she says, no more like one in a million. E ela fala não, não mais será um para um milhão. And he looks and he says, so you're telling me there's a chance. Aí ele olha e fala ah então tem uma chance. You see, she's trying to tell him like you don't have a chance. Ela está tentando falar, ah, você não tem chance. And, and then he's thinking, now I've got a chance. E ele está pensando, não, tem uma chance. Then out later on in the movie, he finds out that she's married. Então depois ele descobre que ela é casada. And, and, and he's like, what? What was all this one in a million talk? E aí ele fala, o que que essa mulher está falando de um em um milhão? Okay, he just doesn't get it. Ele não entende. That's Nicodemus here. Esse é Nicodemus aqui. Okay, now Nicodemus is not ridiculous like Jim Carrey was in the movie. Nicodemus não é tão ridículo quanto Jim Carrey no filme. Okay, but, but he's coming and he's, he's wanting to understand what Jesus is there for. Mas ele está vindo, está tentando entender o que que Jesus está. And, and Jesus is trying to explain to him. E Jesus está tentando explicar para ele. This is the reason why I'm here. Essa é a razão pela qual eu estou aqui. You need to be born again. Você tem que nascer de novo. And he's like, wait, what? I'm, I'm too big. My mom's too old. That doesn't make any sense. E ele fala, não, sou muito grande. Minha mãe é velhinha. Isso não faz sentido. And so Jesus needs to go and he needs to explain this a little bit more. E aí Jesus tem que vir e explicar um pouquinho melhor. Okay, so let's look at the second part of this. Então vamos dar uma olhada na segunda parte. Okay, look at verses 5 and 6. Dá uma olhada no versículo 5 e 6. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ok, então aqui ele diz, você precisa ser nascido de água e do Espírito. Então ele fala aqui que você precisa nascer da água e do espírito. And again he makes it real extreme. He says unless you're born of water and spirit, you cannot enter the kingdom of God. E aqui ele é bem explícito, a não ser que você nasça da água e do espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Then what is he talking about the water and the spirit? Então o que que ele tá falando da água e do espírito? Okay, well, the spirit is talking about the Holy Spirit. Então o espírito ele tá falando do Espírito Santo. Okay, that, I think that's pretty obvious. Acho que isso é bem óbvio. But the water, what is he talking about? Mas da água, do que que ele tá falando? Okay, now there's all sorts of ideas out there in commentaries and, and, and spiritual books. Tem todo tipo de ideia em comentários e livros espirituais aqui. But I, I, they, they talk about how the water represents the word of God. Eles falam sobre como a água representa a palavra de Deus. And you need to be born of the word of God. E você tem que renascer na palavra de Deus. Okay, now, it makes sense in a certain way. 
Faz sentido de uma certa forma. But I, I just don't think that's what he's talking about. Mas eu não acho que é disso que ele está falando. I think what he's talking about is explained in verse 6. Eu acho que o que ele está falando é explicado no versículo 6. There's a contrast between being born of the flesh and being born of the spirit. Que tem um contraste entre nascer na carne e nascer no espírito. Or in other words, a, a natural, normal human birth. Ou que em outras palavras, um nascimento natural humano. Okay. And a spiritual rebirth. E um renascimento espiritual. Não é suficiente nascer da água de um, de um parto, na, na, um nascimento normal. Okay? You need to be born of the Spirit. Você tem que nascer no Espírito. Okay? And, and so that's the, that's the difference here. Então essa é a diferença aqui. He says, everyone is born of a woman. Então ele fala, todo mundo é nascido de mulher. Okay? There, there's even a time when the woman is ready to give birth. Tem até um período em que a mulher está pronta para dar luz. Where, where we say her water broke. Que a gente fala que a sua bolsa rompeu. Okay? That's natural birth by water. É o um nascimento que sai a água, né? Então é o um nascimento da água. Okay? It, it's a fleshly birth. It's human. It's us in our, in our bodies. É o um nascimento da carne, é humano, somos nós em nosso corpo. You cannot Do that and enter into the kingdom of God. Você não pode fazer isso para entrar no reino de Deus. You have to have something else. Você tem que ter algo a mais. Now this is interesting because this challenges a lot of religious beliefs. Então isso é interessante porque isso desafia várias crenças religiosas. Because there's a lot of people out there that say all sorts of crazy things. Porque tem muita gente por aí falando todo tipo de coisa maluca. You know, like all roads lead to God. Tipo que todos os caminhos levam a Deus. It's all the same thing. É tudo a mesma coisa. Just different names. Só nomes diferentes. You know, we're all children of God. Somos todos filhos de Deus. Okay, the problem is that's not what the Bible teaches. Isso não é o que a Bíblia ensina. Okay, the Bible teaches very clearly that only those who are born of the Spirit Are children of God. A Bíblia é bem clara que só aqueles que nascem do Espírito são filhos de Deus. And this is what we actually saw in John chapter 1. E é isso que a gente viu em João capítulo 1. John chapter 1. It's not in there, sorry. Okay. Yeah. John chapter 1 verse 12 and 13. John chapter 1 verse 12 and 13. João 1 do 12 a 12 ao 13. He says, but as many as received him. Ele fala que dos muitos Receberam. He said they gave him the right to become the children of God. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. To those who believe in his name. Os que não nasceram por descendência natural. Who were born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. I guess it wasn't there. Sorry. Okay. Um, so he was giving us this preview. Então ele está dando esse essa esse preview essa These things that are going on here about being children of God. E tá explicando o que que acontece quando você é filho de Deus. He says you have to receive Jesus. Você tem que receber Jesus. This is how you become a child of God. É assim que você se torna um filho de Deus. Because as the Bible describes us before we have Jesus, it's a horrible description. Porque o que a Bíblia descreve como antes de Jesus é uma descrição horrível. It describes us as being uh, led by the ways of the world. Ela descreve a gente como sendo guiados pelos desejos do mundo. Led by Satan himself. By Satan. Satan. Ah, ah, guiados por diabo ele, ele mesmo. Being children of wrath. E sendo filhos da ira. I mean, it's this horrible description of us following after our sinful desires. É uma descrição horrível de nós seguindo nossos desejos pecaminosos. And, and so then he says, this is not a child of God. E ele fala, isso não é um filho de Deus. It's a child of wrath. É um filho da ira. Okay, so then what happens? E aí o que acontece? Those who receive Jesus, aqueles que recebem Jesus, those are the ones who have the right to be called children of God. Esses são aqueles que têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Now some of you guys will remember when we were going through the book of Ephesians. Alguns de vocês se lembram quando a gente estava em Efésios? We were talking in chapter 1 verse 13 and 14. A gente estava no capítulo 1, versículo 14. 13. 13 e 14. Okay, we were talking about how when you believe in Jesus, you receive the Holy Spirit. A gente fala de quando você recebe Jesus, você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo. He says the moment that you believe, the Holy Spirit comes and dwells inside of you. Ele fala que no momento que você crê, o Espírito Santo vem e reside em você. He seals you with protection. Ele sela você com proteção. And from that point on, he remains inside of you and you have become a child of God. E a partir daquele momento ele permanece em você e você se torna um filho de Deus. Okay, but it starts with our faith in Jesus. Começa com a nossa fé em Jesus. And then we receive the Holy Spirit. E aí a gente recebe o Espírito Santo. Okay, so 
You believe in Jesus, then you receive the Holy Spirit. Então você acredita em Jesus e depois recebe o Espírito. Okay, this is not, there's nothing that you can do to say, well, I believed in Jesus, but I never received the Holy Spirit. Não tem nada que você possa fazer do tipo, eu acredito em Jesus, mas não recebi o Espírito. No, no, no. The Holy Spirit comes and he, he dwells inside of you the moment that you believe. Não, o Espírito vem, reside em você a partir do momento que você crê. Afterwards, we can have the baptism of the Holy Spirit, but that's different. Depois você tem o batismo no Espírito, mas é diferente. Okay, now why are we talking about this? Por que, que a gente está falando disso? Because this is what it means to be born of the Spirit. Porque é isso que significa ser nascido do Espírito. This is, this is what it means to be born again or born from above. É isso que significa é, ser nascido de novo ou nascido do alto. It starts with believing in Jesus. Começa com acreditar em Jesus. And then receiving the Holy Spirit. E aí receber o Espírito Santo. And what happens is Paul explains this in 2 Corinthians chapter 5. E o que acontece é que Paulo explica isso em 2 Coríntios capítulo 5. That those of us who are in Christ are a new creation. Que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. It says the old things have passed away. E fala que as coisas velhas passaram. And behold, all things are new. E tudo se fez novo. Okay? That's a beautiful picture for most of us. Isso é uma imagem linda para Some of you guys have a rotten past just like me. Alguns de vocês têm um passado podre como eu. And you don't want to think about the things that you did in the past. Você não quer ficar pensando das coisas que você fez no passado. And neither does Jesus. E nem Jesus. He takes those old things and he takes them away from you. Ele pega essas coisas e tira de você. It says it removes your sin as far as the east is from the west. Ele diz que remove o pecado como o é longe o nor, o leste do oeste. And he says he makes you a new creation in him. E faz de você nova criatura nele. And that's the new birth. E esse é o novo nascimento. The old you died with Christ. O você antigo morreu com Cristo. And now there's a new you that lives according to the Holy Spirit. E agora tem um novo você que vive de acordo com o Espírito. And we were talking about this with the guys on Wednesday night. A gente estava falando disso com os homens na quarta noite. 1 Corinthians chapter 2 and 3 talk about how there's three types of people. 1 Coríntios 2 e 3 fala de como tem três tipos de pessoa. The first person is they call the natural man. A pessoa, primeiro tipo é o homem natural. Okay, this is a person who is not filled with the Holy Spirit. Uma pessoa que não é cheia do Espírito. They have not been born again. Não é nascido de novo. They don't believe in Jesus. Não acredita em Jesus. They are children of wrath. É um filho da ira. Okay, they don't understand all the spiritual things. Ele não entende todas as questões espirituais. Because they're not spiritual. Porque ele não é espiritual. Okay, they don't have the Holy Spirit to discern these things for them. Ele não tem o Espírito Santo para dar discernimento para ele. Okay, the second type of person is the spiritual man. A segunda tipo de pessoa é a pessoa espiritual. Okay, the spiritual man is the person who has believed in Jesus. É uma pessoa que a pessoa espiritual é a pessoa que acredita em Jesus. Has the Holy Spirit inside of him. Tem o Espírito Santo dentro dela. And is following after the Holy Spirit to understand spiritual things. E segue o Espírito Santo para entender as coisas espirituais. And so the Holy Spirit begins to reveal things to them that otherwise wouldn't be discerned. Então o Espírito Santo revela algumas coisas para ele que de outra maneira não seria revelado. Okay, now there's also a third type of person. E tem também o terceiro tipo de pessoa. They say this is the carnal person. Que é a pessoa carnal. Okay, the, the carnal man is the man who received the Holy Spirit, believed in Jesus. A pessoa carnal, ela recebeu o Espírito Santo, crê em Jesus. But then doesn't follow after the Holy Spirit. Mas não segue o Espírito Santo. They live following after their own desires. Ele vive seguindo seus próprios desejos. Okay, now we want to be the spiritual man. A gente quer ser o homem espiritual. Or woman. Ou mulher. Okay, we want to be the person that's led by the Holy Spirit. Nós queremos ser a pessoa guiada pelo Espírito Santo. Okay, that's exactly what he's talking about here in John chapter 3. Isso é exatamente o que ele está falando aqui em João capítulo 3. Okay. He says so clearly that which is of the that which is born of the flesh is flesh but that which is born of the spirit is spirit. Ele fala bem claramente que o que nasce da carne é carne mas o que nasce do espírito é espírito. We need to be born of the spirit. Nós precisamos ser nascidos do espírito. We need to have this new birth, this new creation. A gente tem que ter esse novo nascimento, essa nova criação. Because he says without it you cannot enter into the kingdom of God. Porque ele fala que sem isso você não pode entrar no reino de Deus. Okay, now I understand that most of you have already done that. Então eu entendo que a maioria de vocês já fez isso. So in a little bit I, I'm sort of preaching to the choir. In a way I'm sort of preaching to the choir. <laughs> tá tipo chovendo no molhado. É, okay. eu tô aqui pregando meio que chovendo no molhado. Okay. So, um, I know you guys already understand this, but there's another step to it. É, eu sei que vocês já entendem isso, mas tem outro passo. Okay. Look with me uh, in the third part Jesus is going to describe This process. Olha comigo a terceira parte quando Jesus vai descrever esse processo. Look at verses 7 and 8. Olha o versículo 7 e 8. 
Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ok, so, he says, don't be surprised that I said you must be born again. Então ele fala, não fiquem, sur fiquem surpresos de eu dizer que vocês têm que nascer de novo. Ok, he says, it's necessary. Ele fala, é necessário. Whenever Jesus talks about something that's absolutely necessary, you got to circle that. Qualquer coisa que Jesus fale que é absolutamente necessário, você tem que circular. It says, you must be born again. I circle that, you must be born again. Ele fala que é necessário nascer de novo. Necessário. Okay. What he's saying is, there is no way into heaven without being born again. O que ele está falando aqui, é não há nenhum jeito de ir para o céu sem ser nascido de novo. Okay, that's why Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no man comes to the Father except through me. É por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não por mim. He says, you have to be born again in me. You have to put your faith in me first. Ele fala, você tem que nascer de novo em mim. Primeiro você tem que pôr sua fé em mim. And then you have this spiritual experience where the Holy Spirit dwells inside of you. E aí você tem uma experiência espiritual com o Espírito Santo residindo em você. Now, Titus chapter 3 talks about this. Então, Tito capítulo 3 fala sobre isso. Look at Titus chapter 3 verse 5. Dá uma olhada em Tito 3, é, versículo 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. He describes here how we're saved in Jesus. Ele descreve aqui como nós somos salvos em Jesus. Or in other words, we're forgiven of our sins. Ou em outras palavras, como somos perdoados dos nossos pecados. And then he talks about the work of the Holy Spirit. E aí ele fala do trabalho do Espírito Santo. And he says that we have this washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Ele fala desse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. The Holy Spirit wants to come into our lives and make all things new, like we talked about. O Espírito Santo quer vir nas nossas vidas e fazer tudo novo, como a gente conversou. He washes us of those old things. Ele nos lava de todas as coisas velhas. Takes away our sins as far as the east is from the west. Tira nossos pecados como é longe o leste do oeste. And he renews us so that we can be that new creation in Christ. E ele nos renova para que possamos ser nova criaturas em Cristo. Okay, this is why Jesus says it's essential because you got to get rid of that old stuff. Or you can't get into the kingdom of God. E ele fala que por isso que é essencial, porque a gente tem que se livrar das coisas antigas para entrar no reino do céu. And he talks more about the work of the Holy Spirit. E ele fala mais sobre a obra do Espírito Santo. Back in, in John chapter 3 verse 8. Então de volta em João é, capítulo 3, é, versículo 8. He talks about the wind. Ele fala do vento. The wind is interesting. O vento é interessante. Okay, we see the effects of the wind. A gente vê o efeito do vento. But we don't actually see the wind. A gente não vê o vento. We don't know where it's coming from and we don't know where it's going. A gente não sabe dele, de onde ele vem e para onde ele vai. We had some wind recently here that actually knocked some of the, the roof off of here. A gente teve até um vento esses tempos que levou umas telhas embora. Okay, strong wind. O vento forte. Where does it begin? Onde que ele inicia? Where, where does it start? Does it start on top of a hill? Onde que ele começou? Começa no alto de um monte? Does it start on the bottom of the hill? Começa num vale. What about a place that's flat? Where does it start there? E começa numa região reta. Onde okay. ele começa? When it blew through here, which direction did it go? Quando ele assopra por aqui, para qual direção ele vai? And where did it end? E aonde ele termina? We have no idea. A gente não sabe. All we see is the effect. Tudo que a gente vê é o efeito. Okay. Pieces of our roof broken off. Então, pedaços da nossa telha quebrados. Branches and leaves everywhere. É, galhos e folhas por todo lugar. And water all over downstairs. E, e lá embaixo cheio de água. Okay? Thank you, wind. Obrigada, vento. We don't understand you, but you do things for us. A gente não te entende, mas você faz umas coisas por nós. Okay, so nobody really understands the wind. Então ninguém exata, sabe, conhece exatamente o vento. But we see the effect. Mas a gente vê os efeitos. Okay? This is exactly like the Holy Spirit. Isso é exatamente como o Espírito Santo. Okay? Raise your hand real high if you've seen the Holy Spirit. Raise your hand real high if you've seen the Holy Spirit. Ergue a mão bem alto se você já viu o Espírito. <laughs> Come on, get him up. Vai lá. Nobody's seen the Holy Spirit. Ninguém viu o Espírito Santo. Okay, but most of us, hopefully all of us, have experienced the Holy Spirit. Mas a maioria de nós, eu espero que todos já experimentamos o Espírito Santo. And he does things we can see the effect of it in people's lives. E ele faz coisas que a gente pode ver o efeito é, nas vidas das pessoas. You, you see that, that carnal man from 1 Corinthians chapter 3? Aquele homem carnal de 1 Coríntios capítulo 3? He believes in Jesus but then he doesn't actually follow the Holy Spirit. Ele acredita em Jesus, mas não segue o Espírito Santo. And you see it in his life. 
E você vê sua vida. You see the, the fruit of his life is bad. Você vê que os frutos de sua vida são ruins. You see all sorts of fights. Você vê todo tipo de luta. Okay, you see all sorts of arguments. Todo tipo de argumentos. Selfishness. Egoísmo. Sexual perversions. Perversão sexual. All sorts of, of envy and jealousy. Todo tipo de inveja, de quando você vê isso, você fala, ei, esse é uma pessoa que não está caminhando no Espírito. And the opposite is true as well. E o oposto também é verdade. You see someone who's walking the Spirit and you start to see more peace. Você vê alguém que anda no Espírito, alguém cheio de paz. More love. Mais, com mais amor. You see self -discipline. Você vê a é, disciplina. You see people reacting differently because they're following after the Holy Spirit. Você vê a pessoa reagindo diferente porque ela está seguindo o Espírito. And that's what Jesus said himself. E é isso que Jesus mesmo disse. He was talking about false prophets coming into the world. Ele está falando sobre falsos profetas vindo ao mundo. And, and he said, you will know them by their fruit. E ele fala, você vai conhecer eles pelos seus frutos. Okay, so look at their life and what do you see? Então olhe para a vida deles e o que que você vê? Okay, a great example of This is the leader of the Mormons. Então, um grande exemplo desse é o líder dos mormons. Joseph Smith, he's the founder. He is the prophet of God. Joseph Smith, ele é o fundador e ele é o profeta de Deus. Okay, what is this guy? What, what happened in his life? Que que esse cara? O que aconteceu na vida dele? Okay, you, you see him starting this church, this group. Então você vê ele iniciando essa igreja, esse grupo. But then you see all sorts of weird things. Aí você vê todo tipo de coisa estranha. You see that he was a pervert. Vê que ele é um pervertido. Okay, he had 30 é. something wives. Ele tinha 30 e poucas esposas. Many of the wives were wives of people in his church. Muitas dessas esposas eram esposas das pessoas da igreja. Okay, he's the prophet, he has all authority, right? Ele é o profeta, ele tem toda a autoridade, and né? And he comes up to people and says, "Listen, brother, I got to talk to you." Então ele vem e fala, olha, irmão, preciso falar com você. Uh, God spoke to me that I, I need to marry your wife and sleep with her. Deus falou comigo, eu preciso casar com a sua esposa e dormir com ela. And they gave their wives to him. E eles davam suas esposas para ele. Who does that? Quem faz isso? Okay, this is the prophet of God? Esse é o profeta de Deus? A pervert? Um pervertido? Okay, that's not the fruit of God. Esse não é o fruto de Deus. Okay, they also try to make him sound like a saint because he was killed by this mob of people. E ele também tentou se fazer de santo porque ele foi morto by this mob. A mob. Uh, ah, por essa multidão, ele foi morto por uma multidão. Really, what happened was he was arrested for doing all sorts of weird things. Mas o que aconteceu foi que ele foi preso por ter feito todo tipo de coisa estranha. They snuck a gun to him in his jail. Eles apontaram uma arma para ele em sua cela. He killed the guard. Eles mataram o guarda. He killed the guard. Ah, ele matou o guarda. Okay, escaped. Fugiu. And then the mob finally got him and killed him out in the street. E aí a multidão foi atrás dele e matou ele na rua. But they're like, he was like a lamb before the shears, he's silent. E aí falavam, ah, ele foi tipo um cordeiro sacrificado no silêncio. Yeah. Sei lá. <laughs> okay? It's all a bunch of lies. Muita mentira. Okay? You look at it and you say, okay, there's something weird going on here. This is not the fruit of God. Você olha e fala, tem alguma coisa estranha acontecendo. Isso não é fruto de Deus. I, okay, now I can't see the Holy Spirit, but I can see the Holy Spirit's not in him. Eu posso ver o Espírito Santo, no, mas eu I posso ver. See the Holy eu não posso ver o Espírito, mas eu posso ver que não está na pessoa. Okay? But I can see other people and you say, wow, the Spirit really looks like it's doing something in that guy. Mas eu posso ver outra pessoa e falar, pera, o Espírito está fazendo alguma coisa na vida dessa pessoa. Okay, now I know a lot of people they try to deceive the pastor. Eu sei que muita gente tenta enganar o pastor. Because everybody wants to be nice to the pastor. Porque todo mundo quer ser legal com o pastor. Everyone wants to show how spiritual they are to the pastor. Todo mundo quer mostrar como é espiritual para o pastor. Okay, in some ways it makes life a lot easier. E de uma certa forma deixa a minha vida mais fácil. Okay, because I don't have to see the worst side of you. Porque eu não preciso ver o teu pior lado. Okay, but on the other side I know that it's not real. Mas de outra forma eu sei que não é real. Because I see your guys' lives. Porque eu vejo a vida de vocês. Now if you come maybe like once every six weeks. Se você vem uma vez a cada seis semanas. And you don't really talk to me that much. Não fala muito comigo. And I don't really know what's going on in your life. Eu não sei o que está acontecendo. Maybe you can trick me for a while. Talvez você consiga me enganar por um tempo. But eventually, if I start to get to know you, I'm going to see your life. Mas eventualmente, se eu conhecer você, eu vou ver sua vida. No, the same thing's true of me, right? E a mesma coisa comigo, né? You guys can see my life, you can see it even more. Vocês podem ver minha vida até muito mais. I'm up front, I'm always talking. Tô aqui na frente, sempre falando. Okay? It's easier to get to know me than for me to get to know you. É bem mais fácil de vocês me conhecerem do que de eu conhecer vocês. But if you can look at me and be like, this guy is not walking in the Holy Spirit. Mas se vocês olharem para mim e pensarem esse cara não tá andando no Espírito. You need to get out of this church. Você sai daqui. Okay, now if you look at me and say, well, he's kind of a goofball, but at least he's trying. Mas se você olhar para ele, ah, pelo menos ele tá tentando. Okay, then that's a good thing, right? Isso é bom. 
You can see something, you can see the fruit in people's lives. Você vê algo, você vê o fruto na vida da pessoa. This is the work of the Holy Spirit. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Okay? When someone is born again, when they have the Holy Spirit. Quando alguém é nascido de novo, é, vem do Espírito Santo. The Holy Spirit will work in their lives if they allow the Holy Spirit to do so. O Espírito Santo vai falar com a vida da pessoa se a pessoa permitir. Okay? That's the big key, right? Essa é a chave. How much are you allowing the Holy Spirit to work in you? Quanto você permite que o Espírito Santo trabalhe na sua vida? Now, one thing interesting about this passage. Então, uma coisa interessante nessa passagem. Is that the word for spirit in the Greek? É que a palavra para espírito no grego. Is the same word for wind. É a mesma palavra para vento. Okay? interesting that he makes a comparison about the wind and the Holy Spirit. É interessante porque ele compara o vento com o Espírito Santo. Okay? and he says that those who are led by the Spirit will be like this. E eles falam que aqueles que que forem guiados pelo Espírito Santo serão assim. They will have the Holy Spirit working in their lives. Eles vão ter o Espírito Santo trabalhando em suas vidas. He will produce fruit if they are allowing him to do so. Ele vai produzir frutos se eles permitirem isso. And they're going to do things that maybe they're not going to always understand at first. E eles vão fazer coisas que talvez no começo não vão ser entendidas. Because they're being led by the Spirit and he has a plan. Porque eles estão sendo guiados pelo Espírito e ele tem um plano. Okay, some of you guys know when I came to this church. Então, alguns de vocês sabem, mas quando eu vim para essa igreja, I was trying to help out a pastor whose father was deathly ill. Eu tava tentando ajudar um pastor que o pai tava morrendo. It, it was just like I, I just want to come in and, and help out this church while you're helping your dad. E eu tava, ah, não, eu vou aqui ajudar essa igreja enquanto você ajuda o seu pai. Well, almost six years later, here I still am, right? Então, seis anos depois estou aqui ainda. I had no idea that this is where I would be. Eu nem tinha ideia que era aqui que eu ia estar. That's what the work of the Spirit does. É assim que o trabalho do Espírito funciona. We don't always understand what he's doing. A gente nem sempre entende o que ele está fazendo. But we're called to submit to him and let him lead us. Mas somos chamados para nos submetermos a ele e deixar que ele nos guie. And I promise you he has good things for you. E eu prometo que terão coisas boas dele. Okay, so If you have not been born of the Holy Spirit. Se você não é nascido do Espírito. You need to be born again in order to enter the kingdom of God. Você tem que ser nascido de novo para entrar no reino de Deus. And that means you need to believe in Jesus. Isso quer dizer que você tem que acreditar em Jesus. You need to receive the forgiveness that only he has to offer. Você tem que receber o perdão que só ele tem para oferecer. Through his death and resurrection. Pela sua morte e ressurreição. But if you've already done that. Se você já fez isso. Okay, then you've got to surrender your life to the Holy Spirit. Então você tem que render sua vida ao Espírito Santo. Okay, now what Most of us do is we surrender certain parts of our life but not all of it. A maioria de nós rende uma parte da vida, mas a outra não. And that, that can't be the way. E isso não pode ser o jeito, o caminho. You've got to surrender everything and let the Holy Spirit lead you. Você tem que render tudo e deixar que o Espírito te guie. Sometimes he's going to call you to do something that will make you uncomfortable. Às vezes ele vai te chamar para fazer alguma coisa que te deixa desconfortável. Okay? But that's because he's got a plan for you. Mas é porque ele tem um plano para você. And you don't always understand you don't always understand that. E você nem sempre entende isso. But it's going to be better for you than whatever you can come up with. Mas vai ser melhor do que qualquer coisa que você invente. Okay? So Surrender your life to the Holy Spirit. Então renda sua vida ao Espírito. Okay, now back to the passage. De volta à passagem. Jesus is explaining all these things about the Holy Spirit. Jesus explicou todas essas coisas sobre o Espírito Santo. About being born again, born of the Spirit. Sobre ser nascido de novo, nascer no Espírito. And in all this, we forget Nicodemus is there. E aí meio que ele esqueceu que Nicodemus estava ali. Okay, and he's like, oh wait, I, I can't go into my mom's stomach again. It doesn't make any sense. E ele fala, tá, não posso voltar pro pro ventre da minha mãe. Não faz sentido. Okay, now he explains it all, and look at what he says in verse 9. E aí ele explica isso tudo e olha o que Nicodemos falou no versículo 9. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Okay. How can these things be? Como pode ser isso? Okay. Again, he, he doesn't understand what Jesus is talking about. Ele não entendeu o que Jesus está falando. He's a spiritual leader in the nation of Israel. Ele é um líder espiritual da nação de Israel. And he doesn't understand the spiritual things that Jesus is talking e about. E ele não entende as coisas espirituais que Jesus está falando. Why? Por quê? Because he doesn't have the Holy Spirit to reveal it to him. Porque ele não tem o Espírito Santo para revelar para ele. Okay, so now Jesus is going to try to explain it more and more. Então Jesus vai tentar continuar explicando. Now Jesus says, well, you're a teacher of Israel and you don't understand these things. Então o que Jesus fala é, disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Okay, so then next week we're going to see as Jesus explains this idea deeper so that Nicodemus can understand. Então semana que vem a gente vai ver Jesus explicando essa ideia mais profundamente para Nicodemus entender. Okay, now the good thing is, I'll give you guys a little uh, heads up on what's going to happen. Então o bom disso é que eu vou dar uma uma espia, uma, uma, yeah. uma palhinha do que do okay. que vai ter. At the end. 
Lá no final. Jesus is gonna die on the cross. Jesus morre na cruz. Okay? I know. Calm down. Gente, relaxa, eu sei. And there are these two guys who come and take his body and wrap it up and put it in a tomb. E vão ter dois caras que vão pegar o seu corpo, é, embrulhá-lo e colocá-lo numa tumba. One of them is Joseph of, Ar of Arimathea. Um deles é José de Arimatea. And the other one is Nicodemus. E o outro é Nicodemos. So I think he got it. Então, acho que ele entendeu. Okay, I think that eventually something clicked in his head and he was like, oh, right, born again, I get it. Eu acho que em alguma hora deu um clique e ele falou, ah, entendi, nascido de novo. And he was there to take the Savior and to bury him in the tomb. E ele estava lá para pegar o Salvador e levá-lo na tumba. Okay, so that's a very cool thing, right? Isso é muito legal. Okay, so next week we're going to go more in depth on this. Então, semana que vem a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. We're going to understand a little bit more about what Jesus did for us. E a gente vai entender um um pouquinho mais do que Jesus fez por nós. Okay, so tonight we're going to have another time of worship. Então, hoje à noite a gente vai ter outro tempo de louvor. We're going to have communion in the back like we always do. Vamos ter a ceia ali atrás, igual a gente sempre tem. And we just we want to praise God for doing this for us. E a gente quer adorar a Deus por ele ter feito isso por nós. We are born of the Spirit. Nós somos nascidos do Espírito. Okay, we're now children of God. Nós somos agora filhos de Deus. But all of that is only because of Jesus' death and resurrection. Mas isso é só por causa da morte e ressurreição de Jesus. So we have a lot of reasons to praise him. Então a gente tem muitas razões para adorá-lo. So então vamos adorar. Let's stand up and let's stretch out and we'll praise the Lord. Vamos levantar e adorar a Deus. <música> 